शिफ्ट वर्क टाइम शीट किस तरह बनेगी और उसके अंदर आवर्स के अलावा ऑटोमेटिक ओवर टाइम वगैरह भी हमें कैलकुलेट करने हैं डे नाइट या नाइट या डे प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नॉर्मली एक फॉर्मेट बनाते हैं अभी ये मैं कंप्लीट फिल करूंगा मैंने कॉलम्स इधर ऐड किए हुए डेट स्टार्ट टाइम स्टार्ट ब्रेक फिनिश ब्रेक फिनिश वर्क टोटल आवर्स ऑर्डर टाइम और आवर टाइम अब नाइन ए एम ठीक है मॉर्निंग में इन हुए दो बजे ब्रेक हो गया उसके बाद यहाँ पर ये आए फिर रात को दो बजे और फिर अगले दिन एक बजे ऑफ हो गया प्रॉब्लम यहाँ क्या है अगर हम स्टार्ट ब्रेक को माइनस करते हैं स्टार्ट टाइम तो यहाँ तक तो ये सही आ गया जब हम ड्रैक करेंगे तो पी एम से ए एम टाइम कैलकुलेट नहीं होगा अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये चीज आज मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा तो अब यहाँ पे अगर आप डेली अपडेट करना चाह रहे हैं सीट को और एक एम्प्लॉय के लिए तो फिर आप यहाँ पर डेज एड कर लें नहीं तो आप नाम का कॉलम बनाएंगे और नाम लिखकर फिर अगर डे बाय डे आपको अलग अलग फॉर्मेट शीट का बनाना है तो फिर एक शीट के लिख करके राइट के लिख मूव और कॉपी कर लिएगा यहाँ से क्रिएट अ कॉपी कर लिएगा ओके तो ये दो शीट्स हो जाएंगी तो डे बाय डे फिर आप इसको अपडेट कर सकते हैं जैसे मंडे की है ये ट्यूजडे की है तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर नेम एड नहीं कर रहा हूँ मैं एक ही शीट को वीकली पूरा आपको समझा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको एड करा और ट्रैक कंट्रोल माइनस और इसके बाद अब टाइम वगैरह स्टार्ट टाइम स्टार्ट ब्रेक फिनिश ब्रेक फिनिश पर के मैं टाइम ऐड कर लेता हूँ अच्छा टाइम ऐड करने के लिए आपका जो भी टाइम होगा वो 24 घंटे के हिसाब से 24 फोर आवर्स के हिसाब से एंट्रीज करेंगे तो अब यहाँ पर ये ठीक है जी मैंने फोर्टीन थर्टी कर दिया तो ये डायरेक्ट पीएम एम खुद बखुद आ गया और फिर जो है यहाँ पर ये तकरीबन छः बजे इन्होंने ऑफ कर लिया अब इसको इस तरह का फॉर्मेट देना है सभी सेल के ऊपर एम पी एम फॉर्मेट को हम फर्स्ट जिसमें अप्लाई किया हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से ये एम पी एम का फॉर्मेट जो होगा वो एंट्री होगी आपकी अलाइंस सेंटर अब इसी तरह से इस फॉर्मेट को हमें कंटिन्यू करने आएंगे और ठीक है जी यहाँ तक फिर हमने टाइम ऐड कर लिया और ए एम पी एम सब मिक्स हुआ हुआ है टाइम वो कहीं ऑफ दिया हुआ है या एबसेंट है वो मैंने एंट्री नहीं की अब इसके अंदर से हमें ऑटोमेटिक जो है टोटल आवर्स चेक करना है और फिर उसके बाद उनका टाइम टोटल और फिर उसका ओवर टाइम तो सबसे पहले टोटल आवर्स के लिए अगर हम आए तो फर्स्ट सेल में आएंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हमारे पास फिनिश वर्क ठीक है जी इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे इसको स्टार्ट टाइम से प्लस करेंगे ब्रैकेट ओपन अगेन फिनिश वर्क हम कहेंगे लेस देन है स्टार्ट टाइम के फार्मूला बार में भी देख लें फार्मूला शो है और यहां से फिर हम इसको ब्रैकेट कर देंगे क्लोज माइनस करेंगे माइनस के साथ अगेन ब्रैकेट ओपन और फिर फिनिश ब्रेक सिलेक्ट माइनस करेंगे इसको स्टार्ट ब्रेक और फिर अगेन ब्रैकेट प्लस कर दे प्लस के बाद फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन के बाद नेक्स्ट फिनिश ब्रेक लेस देन होता है स्टार्ट ब्रेक के ठीक है जी ये सेल सेलेक्ट करके फिर अब यहाँ पर जितने ब्रैकेट से क्लोज एक इसका ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 24 फोर आवर्स के टाइम फॉर्मेट के हिसाब से एंटर करेंगे ठीक है जी तो 12 घंटे इनका आंसर आ गया अच्छा जी आंसर इस तरह से कस्टम फॉर्मेट टाइम सेलेक्ट हुआ हुआ हमारा जो ये फॉर्मेट था वो इस सेल के ऊपर भी लेकिन हमने यहाँ मल्टीप्लाई ट्वेंटी आवर्स किया है 
तो ये नंबर फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए नॉर्मल सेल जो होता है जनरल होते हैं तो इसको हम टाइम फॉर्मेट से क्लियर करने के लिए नंबर सेक्शन में जाएंगे होम मेन्यू के अंदर और यहाँ से जर्नल सेलेक्ट करेंगे ठीक है जी हो गया ये सारे आठ घंटे इन्होंने ड्यूटी की टोटल आवर्स जा रहे हैं तो इसका देसी मन को ऐड करना है यहाँ से देसी मन को ऐड कर सकते हैं हम ठीक है जी तो फिफ्टी मिनट्स जो होंगे वो इनके ओवर टाइम में चले जाएंगे ठीक है स्टैंडर्ड जो होता है वो आठ घंटे टाइम होता है और उस हिसाब से फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसको मैं नीचे ट्रैक कर रहा हूँ तो फिल हो जाएंगे जिनके जो आवर्स होंगे वो और जिनका कुछ एड नहीं है उनकी जीरो आ जाएगी वैल्यू ठीक है जी आप इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम इक्वल मिनिमम और मिनिमम में आठ घंटे टाइम है तो कॉमन लगा के नंबर वन पहले हमने एट आवर्स जितने टाइम होगी ड्यूटी आवर्स वो लिखेंगे मिनिमम फिर सेल से कर देंगे ब्रैकेट क्लोज तो आठ घंटे यानी टाइम होगा अगर आठ घंटे से ज्यादा हुआ तो वो फिर हम ओवर टाइम में ले आएंगे और अगर से कम हुआ तो फिर जो ये वैल्यू होगी उसी हिसाब से आ जाएगी हमारे पास इंटर और ट्रैक ठीक है जी अब देखें जहाँ पर ओवर टाइम होगा वहाँ आ गया वरना तो जहाँ ओवर टाइम नहीं होगा उनकी नेट वैल्यू जो होगी टोटल आवर्स की वही यहाँ पर लिखी हुई प्रिंट हो जाएगी ठीक है जी अब ओवर टाइम कैलकुलेट के लिए इक्वल ऑर्डनरी टाइम टोटल आवर और माइनस कर देंगे ऑर्डिनरी टाइम एंटर ठीक है जी फिफ्टी मिनट्स ओवर टाइम हो गया इनका सेल पर क्लिक और सेल के एंड पर आ जाएंगे ट्रैक कर सर आ गई इसको नीचे फिल करेंगे ट्रैक्स तो जहां पर जो टोटल आवर टाइम होगा वो आ जाएगा इनका अब ये हमारा डेली बेसिस का हमने रिकॉर्ड अपडेट कर लिया ठीक है जी अब हमें अगर इसको उसको मैं डबल सेलेक्ट कर रहा हूँ डबल के लिए कॉट फिट ठीक है जी और इस तरह से जो है अब इनको टोटल करना है अगर हमें कि पूरे वीक के टोटल आवर्स कितने हुए इनके ऑर्डनरी टाइम और ओवर टाइम टोटल सब कितना बना है तो साल के एंड पर आ जाएंगे टोटल आवर्स वाले और यहाँ पर हम कर देंगे इसको सम सम करेंगे यहाँ पर ऑल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे टोटल आवर्स और एंटर ठीक है जी ठीक है जी फर्स्ट टोटल आवर्स आ गए हमारे और इसके बाद इसको सेंटर करेंगे राइट फिल करेंगे तो यहाँ पे टोटल ऑर्डनरी टाइम और टोटल आवर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी वन और टू वन टू तकरीबन ये आवर्स जो है वो हमारे आवर टाइम और ये हमारा ऑर्डनरी टाइम है टोटल और इसके अलावा जो टोटल आवर्स थे वो हमारे ये थे यानी इसके अंदर जो है वो ओवर टाइम ऐड हुआ है टोटल आवर्स ये बने हमारे ठीक है यहाँ से ठीक बॉर्डर वगैरह कर लेते हैं तो ये आज की इस क्लास के अंदर टॉपिक था और इस तरह जो मैंने बताया इस तरीके को फॉलो करके आप कोई भी अपनी एट ए एम टू पी एम पी एम टू ए एम की कैलकुलेशन इजीली तरीके से कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओवर टाइम भी कैलकुलेट होगी टोटल टाइम भी कैलकुलेट हो गया टोटल आवर्स भी कैलकुलेट हो गए ठीक है जी इस तरह से और एम्प्लॉय की टाइमिंग वर्किंग के हिसाब से उनकी पेमेंट की डिटेल या शेड्यूल वगैरह जो है आप बना सकते हैं टाइम कैलकुलेट करके उनकी जो बेसिक्स पे होगी फिर ओवर टाइम पे कंपनी किस हिसाब से कर रही है वो कैलकुलेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो सिंपली एक जो शिफ्ट आवर्स कैलकुलेट के लिए होता है वो मैंने फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो फर्स्ट देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर भी कर दें कुछ देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट लाजमी करें अपनी कीमती फीडबैक से ज़रूर आगे किया करें ताकि इस तरह के और कॉन्टेंट भी आपके साथ शेयर किए जाएँ और अपलोड किए जाएँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़